Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπαίθρια καλλιέργεια της Μελιτζάνας. Η Μελιτζάνα καλλιεργείται στη χώρα μας σε μεγάλο ποσοστό υπαίθρια και λιγότερο στο θερμοκήπιο. Υπάρχουν πολλά υβρίδια τύπου φλάσκα, δηλαδή στρογγυλή, υβρίδια τύπου μακριάς, όπως και ποικιλίε όπως η λαγκαδά και η τσακόνικη. Η Μελιτζάνα αποτελεί ένα ανοιξιάτικο φυτό, είναι θερμής εποχής και έχει μεγάλη ευαισθησία στις χαμηλές θερμοκρασίες. Άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη των φυτών είναι 22 με 30 βαθμούς για την ημέρα και 18 με 24 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Η Μελιτζάνα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία, ειδικά οι ποικιλίες που έχουν μακριούς καρπούς. Όσον αφορά το έδαφος, επιλέγουμε γόνιμα εδάφη με καλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, μέσης σύστασης, με καλή αποστράγγιση για την αποφαγή προσβολών από ασθένειες εδάφους, με ιδανικότερο pH το 5,5 έως και 8, το ανώτερο. Εδαφολογική ανάλυση είναι απαραίτητη για την εκπώνηση του προγραμμάτου του προγράμματος λίπανσης που θα ακολουθήσουμε και στην ρύθμιση των ποτισμάτων. Η κατάλληλη εποχή για τη μεταφύτευση των φυτωρίων στον αγρό είναι από τα μέσα Απριλίου μέχρι και τον Ιούνιο. Το κατάλληλο βλαστικό στάδιο για να γίνει αυτή η μεταφύτευση είναι όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει 4 με 5 πραγματικά φύλλα και έχουν ένα ύψος ανάπτυξης περίπου στα 15 εκατοστά. Μπορείτε να φυτεύσετε αυτόριζα φυτά ή εμβολιασμένα φυτά. Με τις υπαίθερες καλλιέργειες λόγω κόστους να αποτελούνται περισσότερο από αυτόριζα φυτά, στα οποία γίνεται χρήση μικόριζων, τριχοδερμάτων και άλλων μικροοργανισμών από κάτω για την καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και την αντοχή τους σε ασθένειες εδάφους. Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, εφαρμόζουμε βαθύ όργωμα από το τέλος της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς, ενώ πριν τη φύτευση εφαρμόζουμε φρεζάρισμα 20 με 25 βαθ... ε... Εκατοστά και ψιλοχωμάτισμα ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουμε την οργανική ουσία η οποία μπορεί να είναι είτε σε μορφή χαλά χωνεμένης κοπριάς από 3 με 4 τόνους αναστρέμα ή σε μορφή οργανικού λιπάσματος από λεωναρδίτη, κομπόστα γεωσκολίβκων κτλ. Ενσωματώνουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα εδαφοβελτιωτικά που απαιτούνται για το συγκεκριμένο χτήμα και κάνουμε και τη βασική μας λίπανση γραμμικά στις γραμμές φύτευσης και ενσωμάτωση στους 20 με 25 πόντους. Πριν την εγκατάσταση των φυτών, κάνουμε την εγκατάσταση του αδραστικού στις συστήματος επιλέγοντας κατά κύριο λόγο την άρδευση με σταγόνες, καθώς είναι η καλύτερη λύση για το πότισμα των φυτών και την οικονομία του νερού. Επιλέγουμε σταλαχτηφόρους ε, σωλήνες με σταλάχτη 4 λίτρων την ώρα και ανάλογα αριθμίζουμε το πότισμά μας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας με μεγάλη προσοχή καθώς δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ποτέ ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων που προσβάλλουν το ριζικό σύστημα και το, λοιμό, και το λαιμό των φυτών και δημιουργούν σύψεις όπως το φουζάριο και το βερτισίλιο. Οι αποστάσει φύτευση εξαρτούνται από διάφορου παράγοντε όπω τη γονιμότητα του χτήματο, την ποικιλία, τα, μη, θα, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια τη καλλιεργητική περίοδου και με το αν θα κάνουμε υποστήλωση, η οποία συνιστάται βέβαια ανεπιφύλακτα. Οι αποστάσει μεταξύ των γραμμών αφήνονται περίπου από 70 εκατοστά έω 1 μέτρο και οι αποστάσεις μεταξύ των φυτών από 50 έως 75 εκατοστά. Αναγκαία είναι και η αντιμετώπιση των ζυζανίων με εφαρμογή νάιλων εδαφοκάλυψης για την αποφυγή χρήσης ζυζανιοχτώνων και για τη μείωση των εργατικών που χρειάζονται για, τον, για το σκάλισμα και το βοτάνισμα. Το νάιλον μπορεί να εφαρμοστεί και πριν την εγκατάσταση των φυτών αλλά και μετά την τοποθέτησή τους. Όσον αφορά τα κλαδέματα της Μελτζάνας, περιλαμβάνει την αφαίρεση πλάγιων βλαστών αφήνοντας 2 με 3 κεντρικούς βλαστούς, αποφυλώσεις, αφαιρέσεις παραμορφωμένων καρπών και που είναι μη εμπορική και αφαίρεση κάποιων ανθέων. Πολλοί παραγωγοί βέβαια περιορίζονται σε αφαίρεση των κατώτερων φύλων αφήνοντας όλους τους πλάγιους και μην κάνουν 
και χωρίς να κάνουν ιδιαίτερα κλαδέματα. Η λίπανση της μελιτζάνας χωρίζεται πλέον σε δύο βασικά σκέλη, στη βασική λίπανση και στις υδρολουπάνσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Είναι απαιτητικό φυτό σε θερπτικά στοιχεία και απαραίτητη όπως προαναφέραμε είναι η ανάλυση εδάφους για την εκπόνηση ενός σωστού προγράμματος λίπανσης. Για τη βασική μας λίπανση επιλέγουμε σύνθετο λίπασμα με τύπο που ταιριάζει στο έδαφος μας όπως 12-12-17 με μαγνήσιο, 12-11-18 με μαγνήσιο, 15-15-15 ή εφαρμόζουμε τις απαιτούμενες ποσότητες στα βασικά θρεπτικά στοιχεία με ξεχωριστές λιπάνσεις, δηλαδή αζωτούχο λίπασμα, φωσφορικό και θηϊκό κάλιο. Στόχο μας, στόχος μας είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του καλίου και του φωσφόρου της καλλιέργειας με τη βασική λίπανση. Μια υπαίθρια καλλιέργεια μελιτζάνας μπορεί να φέρει μια απόδοση 4 με 5 τόνων καρπού αναστρέμα με κάθε τόνο να αφαιρεί περίπου 7 μονάδες αζότου, 0,7 μονάδες φωσφόρου και 6 μονάδες καλίου. Γενικότερα μια, καλλιέργεια, μια μέση καλλιέργεια μελιτζάνας χρειάζεται 25 με 30 μονάδες αζότου, 12 με 15 μονάδες φωσφόρου, 25 με 35 μονάδες καλίου 10 μονάδες ασβεστίου και 4 με 6 μονάδες μαγνησίου στο οποίο παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία και δεν πρέπει να παραλείπτεται. Εφαρμογές βορείου θα πρέπει να γίνουν καθώς υπάρχει και στο βόρειο μια ευαισθησία της καλλιέργειας ενώ τα υπόλοιπα εχνοστοιχεία προστίθενται όπου χρειάζεται. Όπως προαναφέραμε εφαρμόζουμε τη βασική μας λίμπανση περίπου 80 με 100 κιλά αναστρέμα σύνθετου λιπάσματος και προσθέτουμε τις υπόλοιπε μονάδες με υδρολυμπάνση χρησιμοποιώντα λιπάσματα τύπου 12-48-8-13-40-13 για τις πρώτες 15 μέρες και στη συνέχεια λιπάσματα τύπου 20-20-20, νητρικό ασβέστιο, νητρικό μαγνήσιο, νητρική αμμονία όπου χρειάζεται και νητρικό κάλιο. Στις ποσότητες που χρειάζονται ανάλογα με το βαλαστικό στάδιο ε, του φυτού, συμπληρώνοντα βέβαια και τις μικροποσότητες των υχνοστοιχείων ε, όπου χρειάζεται. Η υποστήλωση των φυτών ε, θεωρείται αναγκαία για τον καλό αερισμό των και φωτισμό αλλά και την διευκόλυνση της συγκομιδής των καρπών σε συνέχεια. Μπορεί να γίνει είτε με σπάγους είτε με καλάμια. Για τις ασθένειες και τους οντομολογικούς εχθρούς που προσβάλλουν την ε, Μελιτζάνα θα μιλήσουμε σε ε, κάποιο άλλο βίντεο και θα, αναλ... και θα τα αναλύσουμε πολύ λεπτομεριακά. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.